hello children welcome to our seventh class mathematics classes we are in chapter 1 integers mari integers lo manam 1.2 exercise 1.2 work ko chesam three sums put chesam fourth sum ninchi manam ee part lo chedam 4 5 ee part lo migilan sums anni kuda next part lo chedam so please stay focused jagrat ga chudandi mana verse ga chestunnam kabatti jagrat ga nechukuntu undandi order is very important okay right fourth question chudandi mm, yes chadudam the temperature at 12 noon was 10 degree celsius above zero if it decreases at the rate of 2 degree celsius per hour until midnight at what time would the temperature be 8 degree celsius below zero what would be the temperature at midnight big question malli chadukundama chudandi the temperature at 12 noon was 10 degree celsius above zero ఒక ప్రదేశంలో టెంపరేచర్ మధ్యాహ్నం పన్నెండింటికి ట్వెల్వ్కి టెన్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అబౌవ్ జీరో ఉందంట అబౌవ్ జీరో జీరో పైన అంటే జీరో కన్నా ఎక్కువ ఎంత టెన్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అంటే ప్లస్ టెన్ ఉందన్నమాట ఇఫ్ ఇట్ డిక్రీజెస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టూ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ పర్ అవర్ అంటిల్ మిడ్ నైట్ అక్కడి నుంచి వన్ అవర్కి టూ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ తగ్గడం ప్రారంభించింది అనమాట అంటే టెన్ ఉన్నది కాస్త ఎయిట్ అవటం ఎయిట్ ఉన్నది కాస్త సిక్స్ అవటం అలా తగ్గడం ప్రారంభించింది అనమాట మిడ్ నైట్ వరకు అలా తక్కుతూ ఉంటే ఎట్ వాట్ టైమ్ వుడ్ ద టెంపరేచర్ బి ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ బిరో బిలో జీరో మరి ఏ టైంలో ఎయిట్ డిగ్రీస్ బిలో జీరో ఉంటుంది బిలో జీరో ఇందాక అబౌవ్ జీరో అన్న ఇప్పుడు బిలో జీరో జీరో కన్నా అడుగున అంటే జీరో కన్నా క్రింద లేదా జీరో కన్నా వెనకన ఎంత ఉంటుంది ఏ టైంకి ఉంటుంది అంటే మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారనమాట మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఎప్పటికి చేరుకుంటుంది ఏ టైంకి చేరుకుంటుంది అని క్వశ్చన్ వేసారనమాట and along with that inkok question ante chudandi what would be the temperature at midnight mari midnight ent untundi ante 12 midnight ki anta temperature untado cheppandi ani ikkada manna rendu questions cheyadam jarigindi right chuddam chudandi cheyadam uh, fourth question solution temperature at 12 noon raddam chudandi ent undi 12 noon 10 degree celsius above zero kabatti plus 10 degree celsius ani raddam ఓకే ప్లస్ జస్ట్ టెన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లస్ అనేది మనకి అబౌవ్ జీరో అని చెప్పడం కోసం అనమాట దెన్ ఎలా మారుతుంది ఇది రేట్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ మారిపోతుంది రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అందాం ఎలా మారుతుంది టూ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ తగ్గుతుంది పర్ అవర్కి సో తగ్గుతు డిక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పడం కోసం లెట్ ఇస్ యూజ్ మైనస్ రైట్ లెట్ ఇస్ లెట్ ఇస్ రిఫ్లెక్ట్ వి రిఫ్లెక్ట్ ఇట్ విత్ మైనస్ సో మైనస్ టూ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అని రాద్దాం పర్ అవర్ పర్ అవర్ ఓకే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆర్ రేట్ ఆఫ్ డిక్రీస్ అలా రాసిన పర్లేదు సో మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు చూడండి అట్ వాట్ టైమ్ వుడ్ ద టెంపరేచర్ బి ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ బిలో జీరో సో టు ఫైండ్ టైమ్ సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ టైమ్ వెన్ ఇట్ రీచెస్ వెన్ ఇట్ రీచెస్ మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ చేరుకునేటప్పటికి టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట మనం ఏ టైంకి చేరుకుంటుందో రైట్ ఎలాగ చేద్దాం చూడండి ఒక చిన్న నెంబర్ లైన్ చూపిస్తాను చూడండి మీకు టు గెట్ క్లారిటీ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకే క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి రైట్ సో మనం వర్టికల్ కేద్దాం నెంబర్ లైన్ లూ కేద్దాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జీరో ఉందనుకోండి అబౌవ్ జీరో వేద్దాం వన్ ప్లస్ నెంబర్స్ అనమాట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ 8, 9, 10. Okay, thank God. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. Andam. Now, look at this carefully. 12 noon ki 10 noon dhan ma temperature. Akkad ni chuh 1 hour ki thagadu ma lehen. 8 thagi pen. Next hour ki 6 hai pen. Ala 4 hai pen. Ala 2. Ala thaggutu 2, 2, 2 degrees thaggutu osthin dhan ma ta. అలా తగ్గుతూ వచ్చేటప్పటికి ట్వెల్వ్కి స్టార్ట్ అయ్యావు కదా ఏ టైంకి మైనస్ ఎయిట్కి చేరుకుంటావు అని అడుగుతున్నారనమాట ఎట్ వాట్ టైమ్ ద టెంపరేచర్ విల్ బి మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ టైమ్ ఓకే ఈ వర్టికల్ లైన్ నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేసి కానీ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఇన్ ఇన్ అ సిస్టమాటిక్ వే ఇలా ప్రాబ్లమేటిక్గా మనం కనుక్కోవాలన్నమాట ఇప్పుడు టెన్ దగ్గర నుంచి మనం మైనస్ ఎయిట్కి తగ్గాలి we need we need to travel all the way 
టెన్ దగ్గర నుంచి మైనస్ ఎయిట్కి రావాలి అంటే ఎంత దూరం ప్రయాణించేయాలి చూడండి హౌ లాంగ్ హౌ మచ్ చేంజ్ షుడ్ బి హ్యాపెన్ ఎంత చేంజ్ రావాలో తెలుసా టెన్ దగ్గర నుంచి జీరోకి టెన్ స్టెప్స్ కదా టెన్ కదా అక్కడి నుంచి మరొక ఎయిట్ కదా అంటే టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ చేంజ్ రావాలన్నమాట టెన్ నుంచి మైనస్ ఎయిట్కి రావాలంటే అర్థమైందా టెన్ దగ్గర నుంచి జీరో టెన్ అక్కడి నుంచి మరొక ఎయిట్ సో ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ చేంజ్ రావాలన్నమాట సో ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ చేంజ్ రావాలి సో చేంజ్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఎలా లెక్కేస్తాం మరి చేంజ్ ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం తెలుసా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఫస్ట్ ఒక టెన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి అనుకో ఆ తర్వాత సిక్స్టీన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి అనుకో ఎంత చేంజ్ వచ్చిందంటే సిక్స్టీన్ మైనస్ టెన్ అంటే ఫైనల్గా వచ్చిన దాంట్లో నుంచి ఫస్ట్ వచ్చింది తీసేస్తాం సబ్ ట్రాక్ట్ చేస్తాం ఎంత సిక్స్ సిక్స్ చేంజ్ వచ్చింది అంతే కదా ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ అదే ఫస్ట్ టెన్ వచ్చినాయి అనుకో తర్వాత ఎయిట్ వచ్చినాయి అనుకో ఎంత చేంజ్ వచ్చింది అగైన్ మళ్ళీ ఫైనల్ దాని నుంచి ఫస్ట్ తీద్దాం ఎయిట్లోంచి టెన్ తీద్దాం నా వీ కెన్ డూ బికాస్ వీ నో ఇంటీజర్స్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఇంటీజర్స్ ఆల్సో సో ఎయిట్లోంచి టెన్ తీద్దాం మైనస్ టూ ఎంత చేంజ్ వచ్చింది టూ చేంజ్ వచ్చింది కానీ తగ్గిందని చెప్పడం కోసం మైనస్ వచ్చింది అనమాట తగ్గింది కదా మరి టెన్ నుంచి ఎయిట్ అంటే సో చేంజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట ఫైనల్ వాల్యూ నుంచి ఫస్ట్ వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తాం చివరి వచ్చిన దాని నుంచి ఫస్ట్ వచ్చింది తీసేస్తే మనకి ఆ డిఫరెన్సే ఏంటనమాట చేంజ్ అనమాట కాబట్టి లైక్ వైజ్ అదేవిధంగా చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ టెన్ నుంచి మైనస్ ఎయిట్ టెన్ ఏమో ఫస్ట్ పొజిషన్ మైనస్ ఎయిట్ ఏమో చివరి పొజిషన్ సో చివరి పొజిషన్ నుంచి మనం ఫస్ట్ పొజిషన్ తీసేద్దాం మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ టెన్ రెండు నెగిటివే మైనస్ ఎయిటీన్ అని తెలుసుగా మనకి నేర్చుకున్నాం కదా ఆపరేషన్స్ ఇన్ ఇంటిజర్స్లో మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ టెన్ రెండు మైనస్ కాబట్టి మైనస్ ఎయిటీన్ అనమాట అంత చేంజ్ రావాలన్నమాట దిస్ మైనస్ దిస్ మైనస్ షోస్ మీ దట్ ఓకే ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ తగ్గాలి అని చూపిస్తుంది అనమాట అంతే మైనస్ ఓకే టెన్ నుంచి నువ్వు మైనస్ ఎయిట్కి చేరుకోవాలంటే ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ తగ్గలరా బాబు అని చెప్తుంది అనమాట ఆల్రెడీ తగ్గుతుంది ఎలా తగ్గుతుంది మైనస్ టూ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ చేంజ్ ఇన్ వన్ అవర్ అంటే వన్ అవర్లో టూ తగ్గుతుందని చెప్పడం కోసం మైనస్ టూ డి మైనస్ టూ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ చేంజ్ ఇన్ వన్ అవర్ దెన్ మైనస్ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ చేంజ్ ఎన్ని అవర్స్లో అవుతుంది అనమాట మైనస్ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ చేంజ్ ఇన్ మైనస్ ఎయిటీన్ డివైడెడ్ బై మైనస్ టూ అనమాట అంతే కదా మైనస్ టూ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ చేంజ్ ఏమో వన్ అవర్లో వన్ అవర్లో టూ టూ ఇన్ వన్ అవర్ సో ఎయిటీన్ ఇన్ హౌ మెనీ అవర్స్ ఎయిటీన్ డివైడెడ్ బై టూ అనమాట మైనస్ ఎయిటీన్ డివైడెడ్ బై మైనస్ టూ అనమాట ఇక్కడ సో టూ నైన్స్ కదా టూ నైన్స్ కాబట్టి మనం నైన్ అనమాట ఆన్సర్ ప్లస్ పెట్టాలా మైనస్ పెట్టాలా రెండింటికి సేమ్స్ అయినది కాబట్టి పాజిటివ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ద డేటా ఆ డేటా నుంచి చూసి ఈ డివిజన్ స్టేట్మెంట్ రాయగలగాలన్నమాట ఫర్ దట్ దీస్ క్వశ్చన్స్ వర్ గివెన్ దిస్ ఈజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ ఓకే సో ఎయిటీన్ మైనస్ ఎయిటీన్ డివైడ్ బై మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఆన్సర్ అనమాట సో ఇన్ నైన్ అవర్స్ అవర్స్ అని రాయించి ఎవరా సో అంతే కదా వన్ వన్ అవర్కి టూ కాబట్టి ఎయిటీన్కి ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది నైన్ అవర్స్ పడుతుంది అనమాట నైన్ అవర్స్లో మైనస్ ఎయిట్కి చేరుకుంటుంది అనమాట మరి నైన్ అవర్స్ అంటే ఏంటి ట్వెల్వ్ మొదలుకొని ట్వెల్వ్ నూన్కి నైన్ అవర్స్ అంటే ఎంత నైన్ పిఎంకి అనమాట ట్వెల్వ్ నుంచి నైన్ అవర్స్ అంటే నైన్ పిఎం వన్ నుంచి అన్నారు అనుకోండి నైన్ అవర్స్ టెన్ పిఎం అందు కాబట్టి నైన్ పిఎం సో ఎట్ నైన్ పిఎం టెంపరేచర్ విల్ బి మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఏ టైంకి ఎక్కువ క్వశ్చన్ చూడండి ఎట్ వాట్ టైమ్ వుడ్ ద టెంపరేచర్ బి ఎయిట్ డిగ్రీస్ బిలో జీరో ఎట్ నైన్ పిఎం టెంపరేచర్ విల్ బి మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఆర్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ బిలో జీరో అని రాయచ్చు అనమాట వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ యాడెడ్ దేర్ ఎట్ ది ఎండ్ సి వాట్ వాట్ ఈస్ దట్ వాట్ వుడ్ బి ద టెంపరేచర్ ఎట్ మిడ్ నైట్ మిడ్ నైట్ ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుందో అని అడుగుతున్నారు మిడ్ నైట్ అంటే ఆల్రెడీ నైన్ పిఎం వరకు వచ్చేసాం నైట్ నైన్ వరకు వచ్చేసాం సో వీ నీడ్ టు గో త్రీ మోర్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ కాబట్టి నైన్ టెన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ సో ఇన్ వన్ అవర్ హౌ మచ్ డి హౌ మచ్ టెంప
therefore temperature at midnight is equal to already manu 9 pm ki minus 8 kada 9 pm ki minus 8 kada unkoka unkoka minus 6 kalbudam is equal to minus 8 9 ki unko minus 6 kalpte that is minus 14 degrees celsius an mata midnight ante kada 9 ki minus 8 unko gante ki minus 10 unko gante ki minus Mm, minus 12 unko gante minus 14 imagine chesko ok sir inka kind ki number line ki so that's the first question jat ka choose kondi jat ka change so temperature at 12 noon is 10 degree celsius rate of change minus 2 degree celsius and rasam mari em kanukol manu to find time when it reaches minus 8 degree celsius adi kanukovali enta change expect uh, expected change enta anamata ipudu right from 10 to minus 8 18 degrees celsius and what a change one hour or two degrees change out in the so mari 18 degrees change out and can the time part of the nine hours part of the 12 inch 12 noon inch 12 noon inch nine hours and 9 pm and matter so 9 pm ki mana temperature minus 8 degrees celsius and the midnight and then again go three more hours calculate jason three to six less out in the already a kada minus eight work which are going to minus eight minus six at just them minus 14 and also matter i think you understood this next question next question children day a green grocer earns a profit of rupees 7 per kg of tomato and got loss of rupees 4 per kg of brinjal by selling on monday he gets neither profit or loss nor loss if he sold 68 kgs of tomato how many kgs of brinjal did he sell okay okay L let me read it again a green grocer earns a profit of rupees 7 per kg of tomato so tomato amata one lakh vegetable sellers gar ki vegetable seller ki um, 7 rupees lab most not kg ki for per case and got loss of rupees 4 per kg of brinjal by selling Brinjal amount of one kg four rupees loss of Nanta. Tomato wala profit, brinjal wala loss. On Monday, he gets neither profit nor loss. Monday, profit rale the loss rale. If he sold 68 kgs of tomato, can he 68 kgs of tomato measure? 68 kgs am measure. Can profit rale the loss rale? And Danto Potu parallel ga brinjal got amadam amadam wala amadam wala. Up ocean profit and the poverty is in the matter. So, any cages of brinjal amadavan alajari in the anadut narmata. How many cages of brinjal did he sell? Start at the memory. Fifth question children, the profit on tomatoes. Chip and profit on tomatoes and the simple grass at them. Profit on tomatoes hmm. is equal to rupees seven per kilogram. Loss and brinjal alone the yes, loss and brinjal is equal to rupees 4 per kg. So then man minus 4 and kuna okay, minus 4 and kuna because profit anyway plus that's why I kept it same. But loss and indicate chain goes on then plus 4 4 and cast the minus 4 and rise and matter just small change for convenience sake. Anyway, we are in integers, right? Good. Now, what happened on Monday or Monday or one day on one day? Angel in the tomato summer, brinjal summer. First, children Monday, Choda Monday, Angel in the Choda Monday. Number of kilograms of tomatoes sold is equal to 68 kgs. I measure to Monday tomatoes. Tomato summer to one profit kada kg seven rupees kada. So Profit on tomatoes is equal to on this particular day rupees 68 multiplied by 7 kada 68 kgs covered 68 7 lava that is 56 5 4 7 476 lava rule ga tomato summit wala kana so lava me rale than lava rale than nash to nale than zero on matter net result and this is the loss of the profit of 476 mm. Therefore, but he gets, but he gets 
neither profit nor loss ante profit raledu loss raledu ante loss therefore loss ent ayind anamata loss is equal to rupees 476 ent aithe labham ochindi ad anta boyind anamata same than indicate cheyadam kosam minus 476 ani raddam 476 loss ochindi anamata aa roju so ikkada chudandi but loss enduku ochindi this happens due to selling brinjal loss enduku ostundi brinjal sammadam valla brinjal amithe ela loss ostundi but loss on brinjals on selling brinjals whatever it may be loss and brinjal let's write right in a short way loss on brinjal is equal to minus 4 per kg kada kg ki minus 4 in fact 4 rupees an ardham anamata so ipudu therefore oka kg ki minus 4 aithe leta oka kg ki 4 loss aithe mari enni kg is 476 avutadi how many force will give you 476 how many force will give you 476 multiplication statement reverse cheyadam multiplication statement reverse chesthe em avutadanamata therefore number of kilograms of brinjal sold is equal to 476 minus 476 divided by minus 4 anamata ante 476 ni manu deento divide cheyal anamata ippudu 476 ni 4 chetha manu divide cheyal anamata cheddam chudandi 476 ni 4 chetha maamulu gane divide chese seyandi symbols pattichukokandi ka swipe 4104 so 0 kada 7 techukundam 4104 సెవెన్ నుంచి ఫోర్ పోతే త్రీ సిక్స్ తెచ్చుకుందాం ఫోర్ నైన్ జార్ థర్టీ సిక్స్ దాట్స్ ఇట్ సో వన్ నైంటీన్ అనమాట ఎనివే డివిడెంట్కి డివైజర్ రెండింటికి మైనస్ ఉంది కాబట్టి సేమ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి మన క్వశ్చన్ పాజిటివ్ అనమాట సో నెంబర్ ఆఫ్ కేజీస్ ఆఫ్ బ్రింజాల్ సోల్డ్ ఇస్ కూడా వన్ నైన్టీన్ అనమాట వన్ నైన్టీన్ కేజీస్ ఆఫ్ బ్రింజాల్ అమ్మేశారు అనమాట అందుకే వన్ నైన్టీన్ ఫోర్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ లాస్ వచ్చింది టమాటోస్ వచ్చింది పోయింది అనమాట సో వచ్చిండి అందుకే క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు అనమాట మనకి how many kgs of brinjal did he sell he sold 119 kgs of brinjal and raste saripothund anamata got it ochinda mari chun profit and tomatoes raindi loss of brinjal raindi enni kgs tomatoes ammer 68 kgs ammer ka 68 7 slabam raavali 476 raavam raavali kani aa roju net result zero kabatti adantha loss ayipindi loss is equal to 476 ఒక్క కేజీ అమ్మటం వల్ల ఫోర్ రూపీస్ లాస్ కాబట్టి మరి ఎన్ని కేజీస్ అమ్మితే ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ లాస్ వస్తుంది ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేస్తాం అనమాట దెన్ వీ గెట్ వన్ నైన్టీన్ వన్ నైన్టీన్ కేజీస్ ఆఫ్ ప్రింజల్ హ్యాడ్ బిన్ సోల్డ్ దట్ డే ఓకే ఈజీ సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం టఫ్ కనిపించవచ్చు లేదంటే ఎలాగో స్కూల్ తెరిచిన తర్వాత మీ సార్స్ మీకు మీ టీచర్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు బట్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు లర్న్ ఇక్కడ నేర్చుకోగలిగితే దట్ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ మీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇమ్మీడియట్గా మీకు నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్గా మీకు ఫాలోయింగ్ వీడియో పంపిస్తాను మిగిలిన లెక్ మిగిలిన సమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసి సో దట్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్ విల్ బి ఫినిష్డ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో